que de pronto no conocen nuestras almohaditas que estamos haciendo colección de almohadas, no olviden visitarnos en YouTube. Nos encuentran en YouTube como Arte y Manualidades HD, igual que en la página. Ahí tenemos las otras almohaditas que ya hemos enseñado, que es la vaca, el cerdo, la frespuder, la perrita frespuder y el caballito. Y vamos con la quinta, que es esta. Y nos faltan muchas más para que nos sigan. Siempre estén pendientes de nosotros y los moldes son gratis. Lo único que ustedes tienen que hacer para ganar de los moldes es compartir. Nada más, eso es lo único que les pedimos. Bueno, para empezar les cuento, les cuento que a las personas que no conocen nuestras almohadas funcionan así, observen, así como cojín decorativo. ¿Listo? Pero si yo la quiero usar como almohada y además que quedan suavecitas, súper deliciosas, entonces abrimos y miren, ahí queda para colocar la cabecita aquí súper cómoda, ¿listo? Y queda en esta forma, así. Pero si lo que quiero es colocarla como peluche decorativo sobre mi cama, entonces aquí quedan los ojales y me queda en esta forma, ¿listo? Bueno. Empezamos entonces. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Los materiales que les sugiero para que vayamos tomando nota, por favor. Los materiales que les sugiero son la tela para todo, para todo el proyecto. Utilicé esta tela. Observen que se está usando mucho ahora y a mí me gusta mucho trabajarla porque no se motosea. Es súper chévere. Se llama suavetina. Entonces vamos a utilizar suavetina gris porque pues los elefanticos siempre son grises aunque ustedes si quieren le cambian otros colores vamos a utilizar suavetina también rosada azul el color que ustedes quieran utilizar para las orejitas listo entonces lo que es todo el cuerpo y las orejas van en suavetina. Vamos a utilizar eh, cuata, calibre 200, prensada. Ahí les voy apuntando para que ustedes vayan apuntando también. Esta es solo para las orejas. ¿Listo? Vamos a utilizar fleece o lenzi. Blanco para los colmillos. Algodón, una libra. Dos botones blancos o grises y dos ojitos. ¿Listo? Esta es la lista de materiales que vamos a utilizar para hacer este proyecto. ¿Listo? Si me preguntan por cantidades de telas, pues yo qué les puedo decir. Ustedes compran un metro y de un metro pueden sacar dos almohaditas aproximadamente. Hay personas que dicen, no, no, pero qué pena es ir a buscar y comprar todo eso en la calle. Nosotros vendemos los kits listos, cortados, trazados, listos para armar. Lo único que no incluyen los kits que nosotros vendemos es el relleno. Si ustedes quieren adquirir los kits con nosotros, todos tienen diferentes precios dependiendo el proyecto que sea. Este kit completo para hacer la almohada de elefante tiene un valor de 35 mil pesos con nosotros. Si alguna persona lo quiere adquirir, ya sabe que abre su paquetico y listo. Se pone a armar porque no tiene que sacar moldes, trazar nada. Ya va listo para que ustedes lo empiecen a coser. Con sus ojitos, su, su cintica decorativa, todo lo que ustedes quieran. Nos pueden escribir, ahí está mi número de teléfono, 310-868-8962. Y hacemos envíos a nivel nacional, enviamos a todas las ciudades. Ustedes pagan el valor del envío cuando reciben su paquete. ¿Listo? Ustedes van a encontrar los moldes así. Obviamente las personas que compran el kit... El, los moldes le llegan en el paquete en físico, ¿listo? Aparte de que el kit ya va trazado, cortado, listo para coser. Y completico, ¿listo? 
Bueno, entonces, vamos a coger aquí y cuando ustedes miran los moldes, aquí van a encontrar que dice unir hoja 1 y 2. Entonces, unimos la hoja 1 y la hoja 2 y se arma la cabecita y aquí por un ladito está el colmillo. Son solo tres hojas. Y en la otra hoja tenemos el molde de la cola, los ojales y las orejas. ¿Listo? Todo lo otro que viene a partir de este momento es a base de medidas. Entonces, por favor, no olviden tener ahí a la mano lápiz, libreta de apuntes, para que empecemos y vayan apuntando. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es la medida de la almohada como tal. Las estamos trabajando como en mediditas eh, estándar, que quede un buen tamaño de una almohada. Entonces, lo primero que van a hacer es que van a coger dos pedazos de suavetina, en este caso, que pueden reemplazar por tela flis o polar, y esta tela mide 40 por 50. ¿Listo? Así. Entonces, aquí. Por este lado mide 50 centímetros y por este lado mide 40. ¿Listo? 50 por 40. Ahí las tenemos listas. Ustedes en el moldecito aquí van a encontrar, miren, el molde de la cola y los ojales. Es decir, son dos ojales y una cola, es decir, que de estos cuadritos tenemos que cortar tres. Cuando cortemos esos tres, observen aquí, los vamos a coser aquí a lo largo, ¿listo? Y cuando lo cosemos a lo largo, ya ahí simplemente volteamos. Pues obviamente se van a coser por el revés y le damos la vuelta aquí por el derecho. Y así vamos a hacer con los tres. Aquí tengo mis tres rectángulos cosidos a lo largo. ¿Listo? Tengo dos para los ojales y uno para la cola. Ahí vamos bien. ¿Listo? Vamos a coger el lado por donde mide 40 centímetros. Acá por donde mide 40 centímetros. Ahí está. Y vamos a medir por uno de los lados de 40 centímetros. Por este o por ese. No importa. Y vamos a coger con un metrico y medimos... De acá a acá vamos a enviar 15 centímetros, a, a medir 15 centímetros del extremo hacia adentro y al otro lado 15 centímetros también. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahí a los 15 centímetros? Recuerden, 15 centímetros del extremo hacia adentro, 15 centímetros de acá a acá. Vamos a coger así, observen la forma como hago, voy a unir acá las dos punticas, así. Así, ¿listo? Voy a levantar y ahí a los 15 centímetros voy a acomodar un ojal. Que quede como en toda la mitad, o sea, los 15 quedan aquí, justo en el centro. Y al otro lado, en los otros 15 centímetros, vamos a acomodar el otro. Aquí. ¿Listo? Así, ahí vamos a acomodarlo. Ustedes ahí le pueden colocar un alfilercito, una pincita, lo que ustedes quieran para que luego empiecen a coser. Eso es para que luego nos quede por dentro la costura, o sea que nos quede la costura aquí por el revés y por dentro pues quede más bonito. Listo, recuerden, 15 centímetros y acomodamos los ojales por el lado que mide 40. Ahora, por uno de los lados que mide 50, no importa por cuál, puede ser por este o por este, vamos a tomar la medida del centro para colocar la cola, como mide 50, la medida serían 25, aquí, medimos 25 y ahí vamos a acomodar la colita. Así. ¿Listos? Así. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a sostener con alfileres, con pincitas, con lo que ustedes quieran. Van a 
vamos a ir a la máquina y vamos a coser. Pero hay que dejar un espacio abierto para dar la vuelta. ¿Dónde lo vamos a dejar? Observen. Justo aquí, miren, acá donde está la cola, justo al frente vamos a dejar una abertura más o menos de unos 10 centímetros. Aquí, aquí está la colita. ¿sí? Al frente dejamos una abertura de unos 10 centímetros para dar la vuelta y rellenar. Es decir, vamos a coser por aquí todo, 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 todo el contorno y dejamos aquí este espaciecito para luego dar la vuelta y rellenar. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Observe, aquí yo ya le pasé costura, yo ya tenía uno adelantadito, antes de darle la vuelta de pronto si quedó mucha telita que esté sobrando la podemos cortar aquí, cortamos la telita que esté sobrando. Eh, deben de tener en cuenta que los 40 por 50 ya tienen ahí como la medida para la costura. Entonces, que a uno le quita normalmente uno cose como al pie de la máquina. Entonces, ya la tiene ahí listica. Vamos a cortar acá. Bueno, recuerden que aquí dejamos abierto este espaciecito. Por ahí le vamos a dar la vuelta. Así, volteamos, sacamos bien las puntas y vamos a empezar a rellenar. ¿Listo? Ahí me quedaron los ojales, observen, me quedó la colita y por ese huequito vamos a rellenar. ¿Qué tanto relleno? Bien gordita para que quede una almohada así confortable, súper rica, provocativa para uno poderse acostar. Observen acá. Vamos a tomar el molde de la cabeza, ¿sí? Voy a coger la tela dos veces, acá, suavetina también, derecho con derecho, y marcamos el molde de la cabecita que fue el que les expliqué al inicio, observen acá, ahí ya está marcadito. En esta suavetina no importa la dirección como ustedes coloquen los moldes porque esta tela no, no es elástica, o sea, es rígida para ambos lados, entonces no importa. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Voy a coger ahí la cabecita, la marqué dos veces, observen, ahí está marcadita dos veces. Vamos a venir aquí, miren, y me voy a ubicar aquí en la parte básicamente donde tenemos esta que es una pestaña. Observen aquí, por favor. Esta pestaña es la que le va a dar como el volumen, o sea, la que la va a ayudar a cerrar a darle, o sea, al cerrarla, le va a dar volumen para que no quede tan planita, sino que quede como más esponjosita, más gordita. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos aquí, miren, observen bien la parte de la cabecita, acá. Cortamos y cuando cortamos ahí, vamos a cerrar las pinzas. ¿Listo? Voy a coger aquí hilo y aguja para mostrarles cómo van a ser la cabeza y vamos a cerrar la pincita a cada lado. Las pinzas son muy, muy importantes para que le dé el volumen que necesita. Entonces, observen, cogemos aquí, así, y vamos a cerrar. Obviamente, si tienen máquina, todo esto lo podemos hacer en la máquina. Yo aquí lo estoy hilvanando nada más, pero si ustedes no tienen máquina, no quiere decir que no lo puedan hacer, también se puede hacer a mano, obviamente se demora más, toca hacer las puntadas más pequeñas, pero se puede. Entonces aquí cortamos y vamos acá a cerrar también. Cerramos las dos pincitas primero que todo. Vamos a cerrar las dos pincitas. Así. Listo. Cuando tenemos cerradas las dos pinzas, observen aquí, miren, cerramos ambas por el revés. 
cuando las tenemos cerradas, ahora sí me voy a ir a la máquina o hilito con aguja a mano y voy a empezar a coser por toda la rayita. Por eso no lo corté, solo corté el pedacito de aquí cerquita a las pinzas para poderla cerrar, pero siempre recomiendo pasar la costura aquí por todo esto. Vamos a dejar abierto aquí. Para que tengan en cuenta, dejamos abierta esta que es la parte de la trompa y el cuello. Entonces cosemos este lado prun, hasta aquí y luego todo este lado aquí. Pasamos costura después de haber cerrado las pinzas. ¿Listo? Es decir que a ustedes la carita les queda así. Aquí me equivoqué y cosimos, pero va abierto. Entonces lo voy a abrir ahí. Así. Ahí lo pueden observar. ¿Listo? Recuerden que dejamos abierto hocico y aquí carita. Entonces vamos a, co a cortar. No cortamos muy pegadito, sino más o menos dejando medio centímetro porque me da susto como llegar muy pegadito a la, a la costura y que hagamos ahí un mal. Aquí. Voy a mirar. Bien llenito, bien llenito ese cojín. O sea, ustedes van rellenando el cojín y se lo pueden ir probando que ustedes lo sientan cómodo en su cabecita. Aquí, por ejemplo, esta partecita me gusta cortarla con una tijera más pequeña y darle bien aquí la curva. Así. Miren cómo va. Bueno, aquí le vamos a dar la vuelta. Vamos a darle la vueltecita y ya vamos a empezar a rellenar. Sin miedo ese relleno. Aquí la idea es que ese relleno quede, esta carita quede bien gordita. Aquí les quiero mostrar algo. Miren, por ejemplo aquí. Cuando yo hago estas pinzas, lo que hace es que quede como más anchita la carita. Si yo la coso así derecha, no me va a quedar aquí más amplia. Entonces queda más plana. Aquí vamos a empezar a rellenar. Bien gordito. Por acá yo tengo a mi mamá que me está ayudando de asistente con el relleno. Les voy a mostrar cómo quedó la almohada. Observe. Así. Esto queda una delicia. Además que la suavetina es una tela súper, súper, súper rica. Vamos a cerrar aquí, observen, con puntada invisible. Recuerden que la puntada invisible es hacer una puntadita ya, observen, una aquí, así. Voy haciendo una ya, una acá, una acá, y luego cuando yo ajuste ya les voy a mostrar que la puntada queda completamente invisible. Cortita las puntadas, eso sí. Hago una aquí, una allá. Y ya ahorita les voy a mostrar cómo se desaparece la puntada como por arte de magia. Aquí vamos. ¿Cómo la van viendo? Vamos aquí. Miren. Vamos a doblar. Observen, ya después de tenerla bien llenita, ya cerramos. Aquí va a quedar la cabecita. Entonces vamos a medir aquí apuntar a mirar dónde vamos a colocar el botón yo señalo aquí con un alfilercito aquí observen y a esta misma distancia pues voy a poner el alfiler del otro lado aquí 13 centímetros entonces aquí va a ir el otro para ubicar los botoncitos aquí entonces vamos a coger yo, por ejemplo, le voy a poner dos botoncitos de estos grandecitos. Si quieren saber el tamaño de este botón, los míos miden 2 centímetros. Observen, 2 centímetros de diámetro. Puede ser un poco más grande, más pequeño no. Mejor que sea más grandecito. Y vamos a empezar a colocarlo justo ahí donde está la costura. Aquí. Y vamos a colocar los botones, común y corriente, como se coloca cualquier botoncito. Ok, 
que quede bien asegurado porque siempre va a ser fuercita. Entonces vamos a darle varias vueltecitas y de esa manera vamos a colocar los dos botoncitos. Vamos a rematar unas tres veces. Esta almohada así, Nancy, queda deliciosa. Además que esta suavetina es una tela súper rica. Miren acá. Ya coloqué entonces botones. Observen. Botoncitos. Y aquí, donde quedó la colita, vamos a coger con una tijera pequeñita. Miren. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a coger hilo y aguja. Observen para dar la cola. Observen para la cola. Vamos a hacerle aquí un recogidito a la colita. Por ahí a los 2 centímetros de la punta. Vamos a hacer. Este es el borde. Entonces por ahí a los 2 centímetros vamos a hacerle un recogido. Y vamos a amarrar ahí. Hacemos un recogidito a los dos centímetros. Y vamos a amarrar. Yo siempre remato unas dos veces. Rematamos aquí. Cortamos. Y con una tijerita vamos a empezar a cortarle así, en tiritas. En tiritas toda la colita. Todos estos dos centímetros que dejé. Los vamos a cortar en tiritas. Así queda la colita. ¿Listo? Y ahora vamos a doblar aquí para que nos quede listo y colocamos los botones. Miren pues el rabo. Aquí a ver yo le acomodo que la cola le quedó como para un lado, pero es cuestión de acomodar acá. Después de que lo cierren, acomodan. Que la colita les quede aquí bien centradita y ahí va. ¿Listo? Bueno, entonces hagamos una cosa. Hacemos cojín y hacemos jirafas paraditas también. Bueno, ahí va. ¿Listo? Aquí, aquí. Bueno, miren cómo queda la carita. Miren pues cómo queda la carita. Bien rellenita esa carita. Y vamos a cerrar, primero que todo, aquí el cuello. Lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar en, en puntada envolvente los dos. Vamos a cerrar el cuello y la trompa. La punta de la trompa en puntada envolvente. Aquí. Yo siempre que empiezo una puntada envolvente, procuro hacerle un, un remate para que me quede más chévere. Entonces, empecemos así. Más chévere para que no se me suelte. Porque a veces, no sé si les ha pasado que vamos haciendo la punta envolvente y voy ya casi terminando y hago un poquito de fuerza y se zafa. El nudito se pasa. Entonces, es mejor empezar siempre con un remate. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Ya cerré aquí el cuerpo, perdón, la, el cuello. Y vamos a cerrar ahora la trompa. En puntada envolvente. Bueno, entonces vamos aquí a hacer puntada envolvente también. Aquí. Y ese lo vamos a cerrar completamente. Observen que aquí en el cuello dejé como que me quepa un dedito, pero aquí sí lo vamos a cerrar completamente. Bueno, miren, aquí cerramos y vamos con la parte de la división de la trompa. Ahí vamos, ¿listo? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger, 
observen que yo aquí trabajé con una aguja común y corriente, la voy a cambiar por mi famosa aguja de faccionar, que ustedes saben que a mí me encanta y la uso muchísimo. La aguja de faccionar es una aguja larga, delgada y es un poco flexible, no se parte tan fácil. Y para hacer este tipo de cositas que voy a hacer aquí es muy práctica. Entonces aquí, miren, cerré con una aguja común y corriente y ahora la voy a cambiar. ¿Listo? Bueno, y vamos a empezar a hacer lo siguiente. Observen, vamos a bajar aquí, miren, a donde está la costura, aquí. Vamos a bajar, apunten medidas, por favor, de donde sale la aguja a donde debe de salir, vamos a bajar 4 centímetros. De aquí de donde está la aguja a donde sale, justo en la costura, bajamos 4 centímetros. ¿Listo? Damos una vuelta y una puntadita chiquitica aquí. Observen. Bajamos 4 centímetros. Damos una vuelta y una puntadita chiquitica aquí. ¿Listo? Y lo vamos a hacer dos veces. Así. Vamos a bajar nuevamente de ahí otros 4 centímetros. ¿Listo? 4 centímetros, otros 4. Vamos a dar una vuelta, una puntada aquí pequeñita. Apretamos y dos vueltecitas. Y la última no vamos a bajar cuatro, sino que vamos a bajar unos seis centímetros. Lo mismo. Bajamos. Recuerden, cuatro, cuatro y seis. Damos la vuelta. Puntada pequeñita. Listo. Y aquí vamos a rematar. Hacemos aquí un remate. Y ahí vamos súper bien. Listo. Y cortamos. Ahora vamos con los colmillos. En los moldes ustedes van a encontrar el moldecito acá del colmillo. Observen. Lo vamos a sacar en tela doble. Acá tengo la tela doble. Lo voy a marcar dos veces. ¿Sí? Se lo marco dos veces. Aquí pasé costura y la parte recta la dejamos abierta. Aquí. Vamos a cortar, yo siempre sugiero primero pasar costura y luego rellenar. Pues vamos aquí y vamos aquí. Así. Voy a darle la vuelta. Como es en pañolencia, es un poquito más maluquito darle la vuelta. Voy a darle la vuelta y lo vamos a rellenar. Aquí vamos a rellenar los colmillitos. Que queden bien, bien gorditos. Y ya les explico la forma de colocarlos. Bueno, entonces vamos aquí. ¿Listo? Cuando ya la tengo en esta forma, observen que aquí se forma esta, que es como la boquita. A ver, con este palito que trato de de llevar un poquito de algodón allá. Quede bien rellenita esta puntita aquí. Esta. Sí, esta que quede bien rellenita. Ahí. Listo, que quede durita. Y justo ahí vamos a acomodar los colmillitos. Al frente. Que queden como justo aquí, aquí. A ver, les muestro. Aquí al frente. 
de esta boquita que tiene. Los van a acomodar a los 3 centímetros, es decir, de aquí a acá mido 3 centímetros, acomodo un colmillo, de aquí a acá 3 centímetros y otro colmillo. Los vamos a pegar con puntadita invisible, así, por todo el contorno. Vamos a ir con puntadita invisible, dejando obviamente el colmillito así enroscado hacia la parte de arriba. Vamos a ir con el colmillo. Esta es una de las partes como más maluquitas, pegar el colmillo y las orejitas. Pero ahí ya pegando colmillo y orejas prácticamente terminamos, o sea que estamos muy cerquita de terminar. Puntadita invisible, de lado a lado, nada de silicona aquí. Yo uso a veces mucho la silicona, pero donde se puede. Y voy a rematar y me voy a acomodar el colmillo del otro lado. Ahí vamos. Muy bien, 3 centímetros y vamos a acomodar el otro colmillo. Recuerden que puntada invisible es hacer una puntada arriba, una abajo, una arriba, una abajo y luego a la. Miren, hago una puntada en la tela blanca, una puntada en la tela gris. Y ahí vamos. Ahí vamos. Observen. Vamos entonces ahora a colocar los ojos. Ojo aquí. Medida. Vamos a ver si ustedes sí me están apuntando las medidas. Recuerden que aquí fue 3 centímetros de la boquita. Observen, aquí queda como un metidito, ¿sí ven? Como una curvita la boquita. Medí 3, acomodé un colmillito. 3, acomodé otro colmillito. Listo. Bueno. Ahora, si ustedes observan aquí en el molde, aquí ustedes van a encontrar como una curvita. En esta parte. Viene aquí y se forma una curvita. Aquí está. Van a tomar como referencia esa curvita. Miren, aquí alta, baja y vuelve a subir. Van a tomar como referencia esa curvita para colocar los ojitos. Y ya les voy a decir la medida para que apunten, por favor, la medida de los ojitos. Porque a mí todo me gusta darles medida. Vamos a medir 6 centímetros. Entonces, como referencia a la curvita, ahí. Y de la costura hacia abajo, 6 centímetros, miren, 6 centímetros a un lado, observen ahí, y vamos a medir 6 centímetros al otro lado. Ahí vamos a colocar alfilercitos, voy a coger mi famosa aguja de faccionar, entonces voy a hacer un nudito aquí, observen, voy a hacer un nudito para que no se me dañe, y de lado a lado voy a pasar la aguja de faccionar, me encanta la aguja de faccionar porque no abre tanto hueco, ¿listo? Aquí, y vamos a pasar unas tres veces a hacerle como un, un pequeño hundidito, no muy grande, pequeñito. Ahí ya va cogiendo forma... Nuestro elefante, este es un niño porque lo voy a colocar las orejas azules. Ahorita les explico algo súper importante de las orejas. Así. Si ¿Sí ven que se haga como un hoyito, pero tampoco puede ser tan profundo. Aquí. Bueno, entonces vamos aquí a rematar. Le, le doy unas tres, cuatro pasaditas, las que ustedes vean necesarias para que ahí quede un didito rematamos por ahí dos veces o hagamos un remate a un lado y el otro al otro lado para mayor seguridad aquí ahí vea, no tuve que cortar se me reventó, ahí listo, y vamos a tomar ojitos yo le voy a poner de estos ojitos vamos, regálame, cerca, cerca Miren, son unos ojitos inyectados. A mí siempre me preguntan por el número de los ojos y yo no doy el número sino la medida porque en los almacenes uno va y compra y uno pide un ojo número 10 y en todos los almacenes los número 10 son de diferentes tamaños. O sea, es mejor tener la medida. 
Entonces, este es un ojito inyectado. Los inyectados son los que vienen haciendo los colorcitos, pero lo pueden colocar negro del todo si quieren, de tornillito. Y este ojito mío mide 2 centímetros. Observen, 2 centímetros de diámetro. ¿Listo? Entonces, voy a coger aquí a un ladito. Ojo con no tocar el, el hilo porque entonces ahí daño la costura. Abrimos huequito y al otro lado. Cuando los espositos o las espositas, los amorcitos, los inviten a comer sushi, boten los palitos, los lavan. Que son súper chéveres para rellenar. A mí me son muy útiles para todo. Es a comer sushi. Entonces vamos aquí, vamos a ver si ya se calentó la pistolita. Vamos a colocar aquí un poquito de silicona alrededor. Y sostenemos. A ver que aquí no me hundió bien. Tiene que entrar todo el tornillito para que quede bien. Y sostenemos. Listo. Vamos para el otro lado. Abramos bien ese huequito. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, califiquen a la profesora. A mí me gusta que me califiquen de 1 a 10. Yo tan creída, ¿cierto? Pero me gusta que me califiquen de 1 a 10. ¿Qué calificación me van a poner? Con la explicación y así pues yo ya sé cómo estoy explicando. Voy a coger aquí, chicos, y voy a rayar aquí. Miren, es que no sé si se ve un poquito. Sí, se alcanza a ver a mucho. Una rayita ahí, es que estoy aquí con el lápiz mágico, una rayita aquí y una rayita aquí para marcar unas cejitas, así, más o menos de 2 centímetros. Como no quiero que se me vea ese hilo, entonces también voy a utilizar la aguja de faccionar. Aquí me faltó silicona. Entonces voy a coger la aguja de faccionar, así, y voy a sacar el nudito desde acá, mire. Porque si empiezo por otro lado, de pronto me queda, se me quedan viendo ahí, eh, ¿cómo es? Se me quedan viendo ahí nudos. Entonces voy a empezar aquí. Mire, el nudito me va a quedar acá. Y de aquí sí puedo pasar a hacer la otra cejita de una vez al otro lado. Esto es opcional si le quieren hacer esta cejita. Así. ¿Listo? Ahí vamos. ¿Cómo la vamos viendo? ¿Cómo la vamos viendo, mis amores? Bueno, ahora vamos con las orejas y ya vamos terminando. Bueno, para las orejas, observen lo que vamos a hacer. Miren, van a tomar, aquí yo ya tengo unas trazaditas, van a tomar aquí, suavetina del color que quieran, en este caso está rosadito, y suavetina gris, acomodan derecho con derecho, y por uno de los lados le colocan guata prensada calibre 200, ¿listo? Entonces está la guata, Encima de la guata coloco la suavetina del color que quiera combinar las orejas. Aquí está rosadita, pero ya yo se la voy a mostrar en azul. Encima colocamos la suavetina gris derecho con derecho. Aquí deben de tener en algo muy, muy, muy en cuenta, pero muy, muy en cuenta y es lo siguiente. Cuando ustedes vayan a trazar las orejas, ojo aquí. Aquí yo tengo las orejas. Voy a trazar una así. ¿Sí? Y la otra tengo que voltear el molde, es decir, si ustedes tratan las dos orejas así, en el momento de acomodarla les van a quedar al revés. Entonces siempre que tienen que trazar una por el derecho y la otra por el revés. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Una por el derecho, otra por el revés. Cuando ya he aquí trazado mis orejitas, le he pasado costura a máquina, a mano, como ustedes lo quieran hacer. No hay excusa, que no tengo máquina de coser, no puedo hacer las almohadas, no. 
se puede coser a mano, hay costureras, hay gente que cose vestidos a mano y quedan súper bonitos. Lo que pasa pues es que obviamente es más tiempo, pero se puede. Entonces, cosemos aquí, observen, y aquí le vamos a dar la vuelta, así. Damos la vuelta. Y me van a quedar así. ¿Listo? Es muy importante, muy, muy importante. Apunten, por favor, eso por ahí, lo de las orejitas. Porque si las trazan ambas para el mismo lado, sin darle la vuelta al molde, cuando las vayan a acomodar, no les van a coincidir. Por lo que es... Exacto, queda una en gris y una en rosado. Por lo que la estamos trabajando en dos colores. Entonces, es muy importante que tengan eso en cuenta. Miren acá. Aquí la parte que dejamos abierta es la recta porque por ahí le vamos a dar la vueltecita. Así. Le damos la vuelta. Así. Para que me queden en esta forma. ¿Listo? Opcional, si ustedes desean, pueden hacer, miren, yo aquí ya las tengo en azulito, que es el que le voy a colocar el mío. Después ya de tenerlas por el derecho con la máquina, le pasan una sobrecostura, por ahí a un centímetro de acá del borde. ¿Listo? Y les queda en esta forma. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a coger aquí la parte recta que deje abierta y le vamos a hacer un recogidito. Así. ¿Listo? Un recogidito suave. Ya les voy a decir ese recogido más o menos de cuántos centímetros les tiene que quedar. Recogemos. Voy a rematar y ya les digo de cuánto me queda ese recogido. Que al recoger esa parte recta les quede de 4 a 5 centímetros aproximadamente. Y cortamos. Aquí y vamos con el otro lado. Vamos a coger aquí y vamos a acomodarla justo en las pinzas. Para eso son las pinzas. Entonces vamos a acomodar con medida. Van a coger el métrico y vamos a medir, observen, justo sobre la pinza. Del centro de la pinza vamos a medir 3 centímetros a un lado. 3 centímetros al otro lado, justo sobre la pinza van las orejas. Ahí. ¿Sí ven? Y ahí es donde vamos a acomodar las orejitas. Entonces, para que quede más fácil, vamos a acomodarla aquí. Así. ¿Listo? Para luego darle la vuelta. Así. Entonces, las orejas se acomodan de los 3 centímetros hacia abajo. Vamos a hacerle una puntadita aquí y luego le hacemos una puntadita al otro lado. Entonces, así como puntadita invisible. Una en la cabeza, una en la oreja. Ahí vamos ocultando la telita que de pronto se ve como feita. Así. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Entonces, observen que aquí cubrí, no se queda viendo, y a ese lado vamos a hacer exactamente lo mismo. A mí me gusta a todo darles medida. 
para que en el momento de que ustedes hagan el proyecto, no se tengan que poner como a calcular, sino que les quede bien. Ustedes saben que los elefantes se caracterizan por ser así todos orejones, todos hermosos. Miren, ahí vamos, así. ¿Listo? Aquí voy a rematar y voy a colocar la otra oreja exactamente igual. Ahí va. Vamos a colocar la otra orejita. Bueno, ahora vamos a pegarle la cabeza. Observen que aquí no utilicé silicona, sino para los ojitos. Yo a veces utilizo mucho la silicona, pero por ejemplo decirles, peguen las orejas con silicona, no. Lo que yo les diga que se pega con silicona es porque se puede, pero hay cositas que definitivamente tienen que ser con aguja. Rematamos bien y así va quedando la carita. Ahí va. Este orejón hermoso. La idea es explicarles bien para que ustedes queden, no queden con dudas ni nada de eso. Entonces ahora sí, voy a coger aquí el cuerpo, acomodo aquí la cabecita. Listo, aquí, justo aquí al frente de la colita. Aquí encimita. Y vamos a empezar a hacer puntada invisible también. A ver aquí cómo me acomodo para mostrarles. Así. Y vamos a empezar con la puntada invisible. Ya voy a empezar y ya les muestro. Recuerden que una puntada invisible siempre es, a ver, yo corro aquí si de pronto aquí me alcanzan a ver, es hacer una puntada en el cuerpo en este caso, aquí, pues hacemos una puntada en el cuerpo, una en la cara, una en el cuerpo, una en la cara, así. Puntadita aquí, 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 por todo alrededor. Aquí voy a hacer algunas así para que me puedan ver. Y ahí vamos, por todo alrededor. Aquí ya estoy rematando y le voy a colocar un lacito azul. Siempre el lacito se lo coloco del mismo color de las orejas. Para que quede sencillo, pero decoradito. Ahí va. ¿Cómo lo ven? Aquí. Así. Este perfil. Miren qué lindo. La cola. Y aquí el frente. Es que las orejitas siempre le pesan. Bueno. Y aquí en el cuellito vamos a coger cinta. Miren, voy a utilizar esta cintica. Y le voy a hacer un lacito. Esta no está muy ancha porque, por ejemplo, yo para ella utilicé una de 3 centímetros de ancha. Entonces voy a coger esta azulita y le voy a hacer un moñito aquí doble. ¿Cómo voy a hacer ese moñito? Le doy la vuelta. Un métrico de cinta es suficiente. Hacemos un amarre común y corriente y como si se estuvieran amarrando los zapaticos. Y acomodamos bien las orejitas. Y acomodamos que las tiritas queden hacia abajo. ¿Cómo lo ven? 